芒果 TV 会员，每周二十二点尊享《我家那闺女》二零二四 SVIP 额外抢先一周，观看下期正片；每周三加更版，每周一闺女和她的朋友们解锁更多精彩内容。我已经觉得我妈就是一个小孩因为她从小其实没有没有受过什么社会的毒打，就是她没有太多的社会的属性，所以。他总是会相处模式更像学校里，像曾经他跟他的学生一样，所以他会，他也不知道世界上其实有一些心思不纯正的人，就他觉得每个人都很好，就是或者说自己碰到什么倒霉的事情，他也觉得说，哎呀，就是，嗯，有更好的事等着我呢，就那种心态。所以我觉得这一点我也是受他影响吧，然后，就他很容易满足。会觉得说自己陪他的时间很少，然后呢，也是这次机会让我看到了很多面的他们，然后确实，我觉得自己以前跟他们相处的时候忽略了很多很有意思的事情，然后可能会觉得说他们不理解，就选择性不跟他们说出来。没有进行一些交流，反而错过了一些，嗯，属于我们亲情的一些时光。拜拜。很好吃。嗯，这什么味道？芒果。不知道。你们是空心的，我也觉得你像小孩子，嗯，很好，跟复杂人接触不多。那我再来看，嗯，好这裙子也行哦，你你穿这套也好看的呀。这个是这个裹的，有没有再戴好的这个？嗯，是挺好看的。买了大一号的这个，这个就是挺大的，我看看啊，还可以。嗯嗯，这就故意做的短不拉几。可以就这样吗？可以的，你买快呀，对呀，不然呢？确实很少有过，就是在工作之后跟他们有时间逛街，然后能说出这种话来。就以前可能，比如说线上帮他们说帮你买或者转账，他们都不会接受。出去购物的时候，我是可以强制性的，就是说把那个付款码递过去。这种感觉就是一种自我成长的感觉嘛。你有没有要买啊？你有没有要？我没有，我我我我正在不停的打做减法了。我只有两个店了。嗯。有一条鱼。小肖，起来了吧？太冷了，<笑>起来起来，起来了。我们做早饭，做完了之后，吃了之后，我们就下山了。空气多好，你看外面，早上跟晚上又不一样，看起来差不多。冻了吗？没听到声音吗？冷也要起来啊！快快起来啊！我就等你哦，我等我帮你收帐篷。快起来
起来了吗？行。还在哼哼，起来！我起来，起来！鸟都起来了，呵呵。大雾呢？对呀、啊，哈哈，哎，我昨天做梦看看日出嘞，一大早。我梦住。我昨天晚上，我觉得那个蛤蟆的声音都跳到我脸上，那个蛤蟆就有一个曾经在我的，就是头这边在那里唱演唱会，好几只。好几只啊！嗯，感觉我闭眼看到跳我脸上。我那个菜都放上面。麻烦卢老师帮我拆一下账。好吧。吃吧吃吧。哎呀，这么不一样啊！行。今天早上没看到日出，会不会觉得遗憾啊？不会、啊。就是没在正经间看到而已。嗯。嗯。就是没在正经间看到。不是庐山真面目，下次再来看啊，看看你什么时候你有空了，到时候把妈妈约出来啊。你要去拍拍照片吗？这个能看到什么？现在？雾有雾的味道啊，你要不拍？深浅的景色变化也能拍。我这我这在横店，我打点烟饼我也能拍。烟饼啊，烟饼你还要你知道帮帮忙这大自然，<笑>大自然的杰出的这个创作，怎么画呀？要说晚安，但是在之前呢，先跟大家来介绍一下我的化妆台。我的化妆台呢，麻雀虽小，五脏俱全。这个是我很喜欢的一个品牌的润唇膏，它会有淡淡的粉色。然后我很喜欢，我觉得角指甲要涂的越艳越好，我就会用这种浆果色的这种指甲油涂脚，这种就很艳。这个是就是强化那个指甲盖，就平时它会是透明的一层嘛，然后会让你的指甲变得呃强韧有有可以加固，就不会说很容易断指甲。这个是一定要涂的，这是一定要涂的。那手上的指甲我是觉得越素越好，米色、藕荷色的也很好看，还有这种雾霾蓝，嗯、这种肉粉的都是我喜欢的，就自然色。因为其实做演员之后就不太涂指甲油了，也有很多人推荐的一个定妆喷雾，好就是这个，也没有牌子。它这个就是像我现在就有点热，妆面有点花，就用这个。一会儿呢，我洗完妆敷个面膜，我就得睡觉。然后这个叫路冲板吧，就滑板是别人送了，我想去滑，一直没去滑。下次这个技能要 get 起来。这有很多我的行李箱，这边很有意思，这边就是我以前有很多的衣服放在这里面就不常穿的，我就会用拍立得把它拍下来，就知道这个箱子里有什么衣服。好了，今天时间差不多了，然后我待会儿要再敷个面膜，然后尽早的睡个好觉，今天就到这了，拜拜。叮，你没玩过密室吧？他们不带我们玩。他们就是觉得三十岁以上，他们都不带我们玩。然后后来我不管，我就当团建，让全工作室的人就陪我一起去玩，也很好玩。怎么好玩？日里头吓唬你是这意思吧？他有剧情的。其实您去看，他那个为什么还偏贵？是他有剧本的。你到最后会发现，他可怕的事情其实是一个很有温度的故事。嗯，吓人的鬼其实是你，就是日思夜想的人，日思夜想的人，反而是这种。
就是有些那个声光电跟电影似的，是。然后里面那些那些演员，真的我都觉得比现在很多线上的演员好。因为那些好多都是都是专业的，然后现在没找着活儿的。哦，里头还设置了一些演员是吧 ？NPC， 他们叫 NPC， 就是固定的有那个人物角色。啊。比如说它里面有医生的角色，有那个失踪的小女孩的角色。还有专业的舞蹈演员，因为他声光电哇吓人的时候，他那个人会在那个是真的杂技演员在里面演哦，他挂在房梁上，然后下一秒登开的时候在你眼前，在你眼前，还在桌子下挠你腿，可刺激了，您敢不敢？要钱吗？要钱吗？嗯，要有点贵的我出，<笑>但是一般你跟熟人一起去会好一点。我相信你们大概知道怎么回事哈、啊，就那些呃有特定的角色的这些人哈、啊，如果呢就是他在暗处，你在明处，他看得见你，你看不见他，所以你就特别紧张，再加上音乐啊各种效果啊，如果他碰着一个啊。死猪不怕海水塘，就像那个叫坦克，那您就是坦克我。我就什么都不怕，他就很尴尬，就特别尴尬。对不对？你这叫什么呀？你这个，你这还出来混饭吃？<笑>完了，对吧？而且他这种肯定都是所有的害怕都是自我吓唬自己。其实是未知，因为因为真的，马老师就是全黑的情况下，您也害怕。有没有人不害怕的？也挺多的，是吧？我们有朋友去玩，然后那个 NPC 吓他，然后他生气，他就全场抓那 NPC。<笑>对，有这种的，说你给我回来。所以他们那个注意事项是说，不要殴打和触碰 NPC。对，不要打工作人员，就是他怎么吓唬你，你都得忍着哈。对对对，如果有这么一个规定，我觉得有意思哈，就是说，如果你不害怕，从头到尾。嗯，出来有退钱，那不行。万一你二刷呢？你已经知道所有剧情了，这种也不害怕。有人二刷三刷了，对，去了好多次，还退钱。马老师还想着，那当然你没吓着我，效果没有嘛。呃，退钱，我们也不是为了吓人去的，就是体验。二刷不不不，二刷不不不不,不怕，就是你面部识别，只要你去过，对的啊，不让我去啊，嚯，还统计来过不让来了，可以来，那我就不退钱了嘛。马老师是寻求刺激去的，就是你非得吓着我。我不是我不是我经常要有个支柱，就是说我一定要让他把钱退给我。<笑>我就有点贵的，有点贵，几百块钱吧一个人。而且最主要是他们现在很多年轻人交友方式在密室啊、哦，那黑那黑灯下火，明白？就黑灯下火，本来没机会拉手，一下就有机会了。对啊，过去看电影主要就是为拉手，跟看电影一个逻辑对吧？黑灯下火的，你想拉这个女孩的手。一直没有机会，万一您吓得该死呢？女孩保护你呢？嗯，那也行啊，就是那叫自投罗网嘛。自投罗网。<笑>就我们年轻的时候谈恋爱，多数人的第一次拉手都是电影院，所以您是。我第一次拉手。这要播出去，我我太太看完了完了完了完了，就我想不起来了，就是。好了，过了过了过了。哇<笑>、哦，我今天吃羊肉，哇哇哇！嗯、哦、嗯。吃饭，来，你尝尝这羊肉有多好吃。好香啊！嗯嗯嗯，这就是那种高钙羊肉，吃火锅的时候。这羊肉特别香，嗯，它也没有那个很重的膻气味，对对，嗯。好、啊，这是茴香，好好吃啊！这个好辣呀！哪个辣？就这个辣椒。<笑>我没吃到辣椒，您吃土豆丝儿，您吃辣椒。我们都挑着吃的啊！太辣了。这是有多辣呀？那红的辣椒也不是绿的。来，我都给你尝了。Fire! 那个有没有水啊？<笑>有没有水？救命！你尝一个，这是我吃过的最辣的辣椒，跟指天椒一样。它不是一般的辣椒，它就是指天椒。你给我尝一个，有难同当。哦、oh. ，这就。吃辣椒比赛，这有什么真是帅？这是这是从哪弄的？这辣椒这么辣、啊，我完了。姐，你真像啊我
不是，我以为是普通的那种红辣椒，它是指天椒。就我，所以我说辣嘛。<笑>不，我不建议吃辣，我特能吃，但是我现在到岁数了，就什么我就不吃，因为它伤胃。那我到岁数太早了。<笑>你这辣辣椒出现是干嘛的嘛？最初，我好像知道。你知道什么？你听你说。一是因为地域的问题，他们是湿气重，他们得吃辣的。还有是因为好像是不是经，好多哦，我讲不出来了，马老师对不起。呃、不是辣椒出现是个很晚的事儿。你现在云贵川什么都吃辣椒，不超过四百年。辣椒进入中国当时的目的是抵盐的，因为有人吃不起盐。啊、哦，对对对对。菜又没有味儿，对不对？嗯。所以形成了那个云贵酸辣的，它那个饮食风格对对对。包括贵州也是，他们是用酸和辣椒。对，因为当时缺盐。替代盐。缺盐。嗨，我是旺旺，然后今天是这个你们比较期待的男士来到我家玩。嗯就今天很有趣的点就是，我看到很多，就是我想象不到的画面。阿成做菜，阿成非常会做菜，然后新一也非常会做饭，反而默默老师，我为他非常的居家哎。不是你冷冷油下下锅，嗯。就是我我我以为他动手能力很强，啊，因为现在戴了牙套，所以说话有点带口水。还有谁？高升，高升其实为了这个节目付出很多，他有提前去练习做菜，昨天做了两次茄子。我觉得今天还是很棒的，因为我其实平时跟大家聚会会少一些，就主要我们碰不到一起休息的时间，所以今天正好趁着节目就跟大家比较放松的玩了起来。嗯。那今天跟大家分享一个好物吧，一个香水，我觉得非常，我觉得这种这个味道是男女通吃，且不容易出错。哇，那它的前调是茉莉，中调是棉花，尾调是麝香。其实整个味道的香线感就是都会比较的柔和干净一些。就我觉得，当你的。状态非常非常烦躁的时候，就非常适合喷这一支香水，让你整个人干净了，就会想的会比较，又很温暖又很干净，我就觉得就是很舒适的一个体感。Yes， 所以我要跟大家分享这个。大家晚安，万一我每天都怪丑的，睡前拜拜。粉叉叉呀，粉叉叉是什么？就是我们俩开始粉叉叉叉叉，就是如果我赢了，你输了，你立马要跟旁边的人叉，继续叉。好，好来，粉叉叉叉叉叉叉叉。嗯，他说。差了，差了！啊！我会了，我会了！来，蹦叉叉叉叉叉叉叉叉！说说，我赢了！你要喊叉！哦哦！我赢了！咱俩开始，咱俩开始，蹦叉叉叉叉。差差差差！错了，慢了，慢了，太恐怖了，慢了，太难了，太难了，慢了。刚刚想说你俩在这边骂。对对对，来，再见啊！蹦差差差差差！呼啦就中招。差差差差！笑了，没看到的，笑了。你要你要随时看着。蹦蹦叉叉叉叉，叉叉叉叉叉叉叉叉叉叉叉叉叉叉叉叉叉叉，哈哈哈哈哈哈！叉，你怎么？你怎么？你怎么？你怎么？你怎么？你怎么？你怎么？你怎么？你怎么？你怎么？你怎么？你怎么？你怎么？你怎么？你怎么？你怎么？你怎么？你怎么？你怎么？你怎么？你怎么？你怎
，输了输了。来，你们俩。你们节奏能一起吗？不上京剧就差就完了，不用啊啊啊！擦啊啊！三二一，蹦擦擦擦！擦擦擦！抓鸭子好不好？很抓鸭子。抓鸭子吗？是嘎嘎嘎嘎嘎，那个抓几只鸭？对，我们一起抓鸭子，抓几只？抓六只。嘎嘎嘎嘎，一定要叫一声。来，一二三四，我们一起抓鸭子。抓几只？抓三只。嘎嘎嘎，行不行？你们太慢了。没有，他咽了个口水。你先，你先，你就先。我们一起抓鸭子，抓几只？抓五只。嘎嘎嘎嘎嘎！我们一起抓鸭子，抓几只？抓两只。嘎嘎！我们一起抓鸭子，抓几只？抓三只。嘎嘎嘎！我们一起抓鸭子，抓几只？抓八只。嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎！我们一起抓鸭子，抓几只？抓十只。抓抓几只？我说抓十只，十只啊！我嘎呀！我都听到了，抓十只，我嘎了，我嘎了。嗯。你先。我好累啊。我们一起抓鸭子，抓几只？抓五只。嘎嘎嘎嘎嘎！我们一起抓鸭子，抓几只？抓六只。嘎嘎嘎嘎嘎嘎！我们一起抓鸭子，抓几只？抓三只。嘎嘎嘎！我们一起抓鸭子，抓几只？抓十只。嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎！其实我也不知道第几只。我有一次到我的时候，我听你在数，然后七，没有嘎。来。我们一起抓鸭子，我们一起抓鸭子，抓几只？抓三只，嘎嘎嘎！我们一起抓鸭子，抓几只？抓五只，嘎嘎嘎嘎！你俩能不能？这不用加快，这我们现在不用加快了，这弄不起来。手举生，所有男生们，你们的电子闺蜜来喽！每周二中午十二点，会员尊享正片上线 ，S V I P 抢先一周解锁下期正片内容。每周一中午十二点，超前营业，闺女和她的朋友们。每周三中午十二点，突然加更。每周四中午十二点，闺女生活彩蛋放送。让我们一起好好爱自己吧！交桃花运！啊！呜呜呜！啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈人在做着自己喜欢的事情的时候，你是意识不到痛苦。哪怕我们只有一点价值，那也是价值。我不希望被别人忽视。那我们今天遇到我的状态是，我想我再冲一冲。我就要做我自己，就是我绝对要把它做好。<笑>行马杯，行马来，不留空间，留未来。